வணக்கம் டிடி டிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் மாத்தரையில் ஒரே குடும்பத்தில் மூன்று பெண்கள் உள்ளிட்ட ஐவருக்கு மரண தண்டனை இலங்கையில் இறுதிய நோயினால் நாலாந்தம் நூற்றி இருபது பேர் முதல் நூற்றி ஐம்பது பேர் வரை மரணிப்பதாக வைத்திய நிபுணர் நாமல் காமகே தெரிவிப்பு சவுதி ராணுவத்தின் தாக்குதலில் ஜெர்மனியில் மூவர் உயிரிழப்பு இலங்கை மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று இனி விரிவான செய்திகள் மாத்தரை கந்தரை பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற கொலை சம்பவம் ஒன்று தொடர்பில் குற்றவாளிகளான ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பெண்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து பேருக்கு மாத்தரையின் மேல் நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கந்தரை பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற கொலை ஒன்று தொடர்பில் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது காதல் பிரச்சினை ஒன்று காரணமாக கூறிய ஆயுதங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலில் இந்த கொலை இடம்பெற்றுள்ளது குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்டுள்ள கொலை குற்றம் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால் மூன்று பெண்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பதாக மாத்திரையின் மேல் நீதிமன்றம் நீதிபதி தமிழ் தொட்டவத்த தீர்ப்பளித்துள்ளார் இலங்கையில் இருதய நோயினால் நாலாந்தம் நூற்றி இருபது பேர் முதல் நூற்றி ஐம்பது பேர் வரை மரணிப்பதாக கராபுட்டியா போதனை வைத்தியசாலையில் இறுதிய சிகிச்சை பிரிவின் நிபுணர் வைத்தியர் நாமல் காமகே தெரிவித்துள்ளார் அதிக இரத்த அழுத்தம் மற்றும் மன உளைச்சல் போன்ற காரணங்களால் இறுதிய நோயாளர்கள் அதிகரிக்கின்றனர் இதனை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த நோய் சீரான வாழ்க்கை முறையின் ஊடாகவே கட்டுப்படுத்த முடியும் என வைத்திய நிபுணர் தெரிவிப்பு மேற்கு ஜெர்மன் பகுதிகளை இலக்கு வைத்து சவுதி ராணுவத்தினர் மேற்கொண்ட பல்வேறு தாக்குதலில் மூன்று ஜெர்மனியில் உயிரிழந்துள்ளதாக சர்வதேச செய்திகள் தெரிவித்துள்ளன ஜெர்மன் பகுதியில் மேற்கு பகுதியில் உள்ள துறைமுக நகரொன்றை இலக்கு வைத்து சவுதி படையினர் இன்று நடத்தி விமான தாக்குதலில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் சாதா மாகாணத்தில் சவுதி எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் குடியிருப்பு கட்டமைப்புகளை நோக்கி நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மேலும் ஒரு பொதுமகன் கொல்லப்பட்டுள்ளார் ஜிசான் ராஜ்யத்தில் ஜேமர்னிய படையல கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பாடி அல் ஜாரா தளம் மீது சவுதி போர் விமானங்கள் கொத்து குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளன ஜேர்மன் படையினர் மேற்கொள்ளப்பட்ட பதில் தாக்குதலில் இரு சவுதி துருப்புகள் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்றைய தினம் ஜோகானா ஸ்பேர்க் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது இலங்கை அணியில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட மாட்டாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நுவான் பிரதீபிற்கு பதிலாக துஷ்மந்த சமீர இணைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தென் ஆப்பிரிக்க அணியை பொறுத்தவரையில் இந்த போட்டியில் கைல் அபட்டுக்கு பதிலாக வாயின்ஸ் பார்லேன் இணைக்கப்படுவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளருடன் களமுறங்கும் தீர்மானத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆடுகளம் பெரும்பாலும் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக அமைய கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இப்போட்டியில் ரங்கனகேரத் ஆறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவாராக இருந்தால் டெஸ்ட் வரலாற்றில் வெற்றிகரமான இடது கவி சுழற்பந்து வீச்சாளராக மில்லுவதுடன் டேனியல் வெட்டோர் முன்னூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு விக்கெட்டுகளை இந்த சாதனையை முறியடிப்பார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது மேலது செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டிடிடிவியுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி